Evet efendim hayat güzeldir'e hoş geldiniz. Bugün yeni bir gün, yeni bir ömür, güzellikler, hayırlar bizlerle birlikte olsun efendim. Bugün doktor misafirimiz bizlere eşlik ediyor. Ne anlatacak bizlere? Böbrek taşını konuşacağız efendim. Ve hocama hoş geldin diyerek başlamak istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tekrar size konuk olmaktan böyle bir güzel bir programda. Evet. Ben de çok gerçekten mutluluk duyuyorum. Evet hocam bizler de mutlu oluyoruz. Hı -hı. Peki bugün izleyicilerimize nelerden bahsedeceğiz hocam? Bugün e, toplumda çok sık görülen hatta e, bir, her beş kişiden birinin hayatının belli bir döneminde böbrek taşı dökmüş veya bununla ilgili bir müdahale geçirmiş. Bu kadar yaygın olan böbrek taşları üzerinde konuşalım. Evet. Nasıl oluşuyor, neler yapabiliriz oluşmaması adına veya karşılaştığımızda nelere dikkat edelim. Bunlarla ilgili böbrek taşıyla genel bir görüşmemiz, konuşmamız olacak. Şimdi hocam böbrek dediğimiz zaman, ilk önce böbrek taşı dediğimiz zaman birazcık daha... Ağrıları olanlar vardır. İşte evet. e, söylediniz ya biraz önce. Hı hı. Evet bu dönemden geçen muhakkak birileri vardır evet. diye. Şimdi isterseniz ilk önce böbreğin yapısından bahsedelim hı hı. hocam. E, böbreğin yapısı nasıl? Tabii şimdi taş e, oluşumunu anlatırken illa ki bir basitçe böbreğin e, fonksiyonundan bahsetmek gerekiyor. Çok gerçekten müthiş bir organ. Evet. Mükemmel bir fonksiyon gösteren bir organ. Hı hı. 70'lerde düşünebiliyor musunuz? E, diyaliz... Yani böbrek yetmez, yani diyaliz evet. 1970'lerde e, işlev görmeye başlamış. 80'li, 90'lı yıllarda hı hı. o ilk 70'li yıllardayken neredeyse bu stüdyo büyüklüğünde, yani 12 santimlik bir organı hı hı. bir stüdyo büyüklüğünde makinelerle kısmen yapabilmişler. Evet. Şu an evet bir büyük bir masa büyüklüğünde ama yine de çok istediğimiz gibi evet diyalize girebiliyor, günlük hayatını gösterebiliyor, günlük aktivitelerini yapabiliyor ama yine de dışarıdan bazı ilaçlar, bazı şeyler almak zorunda kalıyor. Yani 12 santimlik bir organımızın yaptığını bu koskoca makineler yapmakta zorlanıyor gerçekten. Evet. O yüzden çok müthiş bir organ dedim. Evet. Düşünebiliyor musunuz? 180 litre, bir günde 180 litre kanı böbreğe gelip burada çok ultra filtrasyon süzme mekanizmalardan geçerek, küçük küçük yumaklardan geçerek Yüzlerce maddeyi süzüp, onlarca maddeyi idrara katıp e, bunu da ayrıştırarak tamamen evet. yani 180 litre e, süzülen kanın 1,5 litresini idrar olarak, dışarı atık olarak toksik maddelere atmamızı sağlayan bir organ. Bu kadar mükemmel bir organ. Çok büyük bir fabrika o zaman hocam. Evet çok mi? büyük bir fabrika ve de küçük bir organla yaptığımızı düşünün bunun. Evet. Dolayısıyla bu atımlarda bu e, atılan onlarca maddenin de toksik maddenin de hiçbir ayrışmadan yani hepsi ayrışarak daha doğrusu e, hiçbirbirinin üzerine bilmeden tortu kalmadan homojen bir halde dağıttığını düşünün. Bu da çok büyük bir yetenek yani. Evet. E, onlarca madde var. Hiçbiri e, birbirinin üzerine bilmeden e, partiküller oluşturmadan diliyor halde idrar yapıyoruz. Evet. Bu mekanizmanın bozulduğu durumlarda Dolayısıyla taş oluşumlar oluşuyor. Bu tortular hani şöyle diyebiliriz. Ee, yani bir e, çay içtiğimizi düşünün. Evet. Buna ne kadar çok şeker atarsak, karıştırırsak, şeker oranı artarsa, çay oranı azalırsa dipte tortu kalıyor. Bu tortular zamanla hani bunu böbrek için düşünürsek taş oluşum mekanizmaları oluşuyor diyebiliriz. Aslında çok önemli bir evet. görev var ve evet. sizin sayenizde biz bir kez daha öğrenmiş olduk. Evet. Böbreğimiz çok önemli. Çok önemli. Gerçekten. Vücudumuzun her organı önemli ama böbrekte özellikle daha da dikkatli olmamız gerekiyor galiba. Farkındalığımızın artması lazım. Şimdi hocam peki böbrekten bahsettikten sonra şimdi böbrek taşı dediğimiz zaman bu durumda acaba böbrekteki fonksiyonlar mı değişiyor? Neden dolayı böbrek taşı oluşuyor? Ee, aslında biraz önce bahsettiğim gibi hani şekerli çay örneğinde olduğu gibi aslında hı hı. o kadar madde ayrıştırdıktan sonra bir evet. buçuk litre günlük olarak attığımız idrarda bunların hepsi ayrışarak hiçbir birbirine yapışmadan etmeden bu mekanizma bozuluyor bu tabii ki bazen sıvıyı suyu azalmamızdan kaynaklı idrar miktarımızın daha az olmasından kaynaklı kimi zaman genetik faktörlerden bu bozukluk oluyor Aldığımız bazı e, dengesiz gıdaların ve aşırı almamızdan kaynaklı özellikle e, oksalat içeren gıdaların fazla alınması da e, bu partiküller evet. birbirlerine kaynaşarak, birleşerek 
Ondan sonra yavaş yavaş kum ve taş oluşumu meydana geliyor. Öncelikle tabii ki böbreğin havuzcuk dediğimiz kaliksiyel sisteminde oluşuyor. Sonra bu zaman içerisinde büyüyerek ederek taş oluşumunu meydana getiriyor. Kabaca bu şekilde izah etmemiz daha mantıklıdır. Evet hocam. Peki daha çok bayanlarda mı görülüyor hocam erkeklerde? Mi? Erkeklerde bayanlara nazaran 3 kat daha fazla gözüküyor. Genelde de yaş olarak 20'li 40'lı yaşlarda daha yaygın görüyoruz. Sonra 40'lı yaşlardan sonra taş oluşumu biraz daha azalıyor. Çocuk yaşlarda da görebiliyoruz kimi zaman ama çocuk yaşlarda gördüğümüz taşlar genelde bir metabolik hastalık dediğimiz beraberinde başka altta yatan hastalıklardan kaynaklı olabiliyor. Evet o zaman çocukluk çağı da önemli, evet. metabolik hastalıklar da önemli. Peki hocam başka e, hangi hastalıklarla karıştırabiliriz biz bu böbrek taşı rahatsızlığını? Şimdi tabii ki bazen taş sessiz de olabiliyor. Yani böbrek içerisinde oturmuş özellikle parankim dediğimiz etli kısmına oturan bir taş hiçbir bulgu vermiyor. Evet. Yani taş esasında böbrekten çıktığında, hareket evet. etmeye başladığında bu gerisindeki idrar kanalını genişlettiği için, böbrek gerildiği için o zaman çok ciddi, evet çok ciddi bir ağrı. Evet. Kimi zaman e, bu hasta e, direkt gözünü acilde açabiliyor, beraberinde bulantı kusmalar olabiliyor. Tabii çok karışmıyor aslında ciddi bir ağrı yaşadığımızda biz daha kapıdan içeri girdiğinde kendisinin böbrek ağrısı çektiğinin farkına varıyoruz. Bazen e, bir bel ağrısıyla buradaki kas ağrılarıyla karışabiliyor. Kimi zaman bazen apandisle çok nadiren apandisit e, ağrısıyla karışabiliyor. Ama taş e, ağrısı yola düştüğünde ağrılar başladığında çok spesifik görüntüsü vardır. Aslında genelde karışmaz. Genelde karışmıyor. Peki hocam hangi belirtileri daha fazla görüyoruz? Bulantı dediniz. E, taşı dökme esnasındayken bu ciddi ağrıları zaten e, kişi hiç unutmaz. Bu ağrıyı e, çeken biri e, daha evet. sonra ben hatta sorduğunuzda ne zaman döktünüz taşınızı daha önce dediğimizde net bir tarih verir. Çünkü unutulmazdır bu ağrı. Evet. Hatta doğum yapmış bayanlarda her ne kadar artık normal doğum oranımız azalmış olsa da sezeryanla artık doğumlar gerçekleşse de Onların ifade şekli ben böyle bir ağrı görmedim. Yani doğum sancısından beter bir ağrı olduğunu söylerler bize. Evet. Ee, dolayısıyla çok, çok şiddetli, şiddetli bir ağrı böğür görüyor. dediğimiz yan evet. taraftan başlayan bir ağrı söz konusu olur. Kimi zaman kasıklara doğru aşağı doğru yayılır. İki büklüm bu ağrı hafifletmek için kendi kendine bazı mekanizmalar yapar ama tabii ki mümkün değildir. Evet. Beraberinde bulantılar olur, bulantı kusmalar olur hatta. Evet. Ee, bu tarz Bunlar şikayetler çok şiddetli, spesifiktir. O zaman şöyle düşüneceğiz. Şiddetli ağrılarımız varsa, bulantı evet. kusmalarımız varsa hı hı. özellikle... Ağrının ne zaman geleceği belli ağrının olmaz. Ağrının geleceği belli olmuyor. Ee, Aniden başlar. Hı hı. Yani, Peki e, tespiti zor mudur hocam? Taşın tespiti, tespiti evet, mi? Taşın tespiti. taşın tespiti aslında çok kolay günümüz şartlarında. Hı hı. Ee, özellikle hani bir ultrason tahlili yapılarak kabaca bir röntgen film ve idrar tali idrarda kum partikülü var mı? Evet. İdrarında beraberinde kanama olmuş mu? Ultrasonla çok ayrıntılı böbrekleri görüntüleyerek böbrek içerisinde bir taşın görülmesi, böbrek içerisinde bir dilatasyon dediğimiz şişme durumun ol olmaması, mesane içerisinde taşı görebiliriz. Bazen e, çok net taşı görmekte zorlandığımız durumda bu yeni nesil tomografilerle artık çok ince kesitler de alarak taşın yerini kaç santim, kaç milim olduğunu net olarak görmemiz mümkün. Hocam en Görüntü. fazla hangi taş görülüyor peki? Ee, bahsettiğim gibi kalsiyum içerikli taşlar çok daha yaygın görülüyor. Kalsiyum oksalat bunlardan en sık gördüğümüz kalsiyum fosfat bazen mix tip taş dediğimiz bütün bu e, bileşenlerin içerisine sahip taşlar da olabiliyor. Ama yüzde altmış, yüzde yetmiş oranında kalsiyum içerikli Taşlar gözüküyor bünyemizde. Evet. Ee, ürük asit taşları var. Ee, sistin taşları var ki bunlar daha çok genetik yatkınlıklarda daha çok oluyor. Sitrubit taşı dediğimiz e, taşlarımız var. Ve evet. bunların hepsinden birazcık oluşan e, mix tip, karışık tip taşlarımız da mevcut. Evet, farklı farklı taşlar farklı, var. Farklı en fazla taşlar. dediğiniz kalsiyum oksalat taşları görüyor. Evet, kalsiyum oksalat türevi ee, taşlar çok hocam, sık. Peki e, hocam Nasıl belirleniyor? Yani taşın cinsiyeti e, özellikle nasıldır? İşte kalsiyumudur, e, sistem midir? 
Bunu nasıl karar Şimdi, veriyorsunuz hocam? Net olarak bilemiyoruz ama tabii ki bazen tomografide veya röntgen filminde taşın görülüp görülmemesine göre kabaca fikir sahibi olabiliyoruz ama taşın çıkartılmadan hastadan bir şekilde ameliyat veya hastanın kendisini dökmeden o taşı getirip analiz edilmediği sürece taşın cinsi hakkında e, net bir bilgi sahibi değiliz. Bu, o, bu taşı bazen diyoruz işte kendiliğinden döktüğünde saklayın bunu analize gönderin. Bu çok önemli. Taşın cinsini saptama ve bu cinsini saptadıktan sonra bundan sonra neler yapabiliriz önlemek açısından. Çünkü taş hastalığı e, maalesef 4 yıl sonra hayatının belli bir döneminde %50 olasılıkla tekrar taşla karşılaşma riski var. Mesela taşı vardı. Evet. E, ameliyat oldu ya da tedavi evet. oldu diyelim. E, taşı kalmadı. Evet. Daha sonrasında tekrardan taş Üretme 4 yıl istatistik bilgi olarak 4 yıl sonra evet. 4 yıl içerisinde %50 olasılıkla tekrar taş oluşturma riski var. Peki hocam o zaman ne yapma gerekiyor? Taşımız var. Evet. E, taşımızın belli olduğu artık hı hı. işte tomografi dediğimiz evet. biraz önce e, doktor kontrolünde ortaya çıktı. Evet. E, peki ne yapmak lazım? Şimdi tabii ağrısı var mı beraberinde? Renal kolik dediğimiz o kıvrandırıcı önceliğimiz o zaman o ağrıyı tedavi etmek oluyor. Evet. O böbrekte o gerilmiş, böbrekte genişleme var mı? Taşımız nerede? Kanalın içerisine mi düştü? Kanalın bu taşımızın milimetre olarak boyutu ne kadar? 4 milimetrenin altında mı? O zaman diyoruz ki... Çapı önemli o zaman. Tabii çapı önemli. Hani bir karabiber tanesi gibi düşünebiliriz. Yani 4 milimetreli bir taşı atma durumumuz var. Tabii bünyeden bünye farklı gösterir ama %75, %80 olasılıkla o taşı atma, evet. kendiliğinden atma e, yolunu seçmek daha mantıklı. Tabii ki ekstra bir idrar yolunda darlık söz konusu değilse... Onun dışında daha büyükse böbrekte bir sorun var mı? O yüzden e, taş kırma, ameliyat gibi artık daha endoskopik hastaya hiçbir şekilde belki bir gün hastanede yatacak şekilde daha e, günlük hayatı da çok etkilemeyecek tedavilerle de taştan kurtulmamız mümkün tabii ki. Ama öncelikle ağrısı var mı? Ağrısını tedavi etmek, yandaş problemler varsa onları değerlendirmek e, gerekiyor. İlk önce o zaman e, hastanın şikayetlerini gidermek gerekiyor. Tabii, Ağrısı tabii, tabii. varsa, Çok. sızısı varsa hı -hı, hı -hı. bunu değerlendiriyorsunuz. Aynen. Ona göre tedavi planı süreç alıyor. Aynen. Peki e, kişinin ağrıları var. Ve e, bu noktada sizden destek almaya geldiler. Hı hı. E, hocam çok fazla ağrım var dedi. Evet. E, bu durumda ne yapmak gerekiyor? Şimdi e, ilk hastamız geldiği zaman siz onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi zaten çoğunlukla öyle kıvrandırıcı ağrılarla geldiği zaman bunun ne zaman geleceği belli olmaz. E, genelde acile başvurur. İşte evet. biz ürologlar genelde acilde değerlendiririz. Hı hı. İşte e, ağrısını gidermek için e, kuvvetli ağrı kesicilerle, serum desteğiyle, hı hı. öncelikle o ağrıyı yenmek şekilde, o anki durumu e, halletmek şekilde tedavimizi planlıyoruz. Sonrasında dediğiniz gibi tomografiden taşı sapladık, ettik nerede, hı hı. E, böbrekte başka bir problem var mı, yok mu? Bunları ortaya koyduktan sonra taşı ortadan kaldırma. Yani 4 milimlik bir taşı var, 3 milimlik bir taşı var. Bunu hı. dökeceğini yani büyük ihtimalle dökeceksiniz diyoruz. Ha, bazen Kişinin bu ağrıyı çok çekmek istemiyor veya yurt dışına çıkacak oluyor. Yani ben orada sıkıntı yaşarım işte böbreğim içinde bir taş var şu an ağrı yapmıyor ama hani bundan nasıl kurtulabiliriz diye. Hastaya özgü de tedaviler planlayabiliyoruz ama genel anlamda hani bizi dinleyenler için şunu söyleyebilirim izleyenler için. Yani 4 milimetrenin altında bir taşımız varsa böbrekte ciddi bir şişlik veya ağrımız yoksa bunu işte bol su içerek bulabiliyoruz. E, Kimi zaman kaplıcı hamamdan yararlanarak dökme şansına sahip İçmeceler olabiliriz. İçmeceler yararlı mıdır hocam bu durumda? Ee, yani yararlı evet e, bunu net görebiliyoruz. Hani oradaki kullandığımız içmecelerde kaplıcalarda en azından sıcak suya girme, küvet şeklindeki sıcak sulara temasımız, daha çok sıcak suyla aşırı neşir olmamız, evet. bu böbreklerdeki o kanallardaki üreter dediğimiz kanallardaki bir genişlemeye, neden olduğu için çünkü bu üreter dediğimiz kanal 1-2 milimetrelik, 3 milimetrelik bir kanal. Evet. Hani 4 milimetrelik bir genişleme, 5 milimetre bir genişleme yapıp e, bu taşı atma şansına sahip olunabiliyor. Evet. 
Dolayısıyla burada kanalı genişletmek de e, kaplıcalar, hamam e, tarzı şeylerde bir miktar tabii ki fayda görüyor. Ama 8 milim, 9 milimetre bir taşımız varsa bu kanaldan geçmeyecek için zaten evet. e, dökme şansımız bu yok. O zaman buna e, neler yapılabilir, kırma mı yapılabilir dışarıdan? Ne, ne yapalım mesela hocam? Şu anda daha doğrusu siz ne yaparsınız diye değerlendirme Hı -hı. yapmak lazım ama taşımızın e, milimetresi büyük. 4 santimden daha fazla. 4 milimden daha fazla. E, i̇lk önce acaba ne yapmak lazım? Kişinin acaba beslenmesi de bu noktada önemli mi diye size sormak istiyorum ben ama. Şimdi tabii ki... E, biz... Bir santimlik bir taş. Bunun düşme evet. şansı yok. Hani 4 mm, 8 milimetrelik bir taşı var diyelim. Bunun dökme şansı yok. Böbreğin neresinde? Böbrek içerisinde ise şayet evet. dışarıdan anestezisiz makinelere girerek ESVL dediğimiz şok ses dalgalarının yaratmış olduğu şoklarla dışarıdan evet. verilerek belli seanslarla taşı kırma şansımız var. Hani bu daha küçük parçalar haline getirerek bir evet. santimlik bir taşı 3-4 milim yine böyle doğal yoldan dökmesini sağlıyoruz. Ekstra bir şey yapmıyor. Bazen bir seans takılabiliyor. Bazen birkaç seans geliyor. Bu ses dalgalarından gelen taşa odaklanıp set dok olarak taşı kıran diğer e, vücutta diğer damar veya kaslara bir zararı yok. Oradan geçirgen olduğu için evet. yani kemiğe de düşse, yani kemiğe de odaklansa sert dokular bu ses dalgalarını alıp orada işlev görüyor. Evet o zaman sistem gayet güzel evet. değilim. E, hocam bir sorumuz var izleyicimizin. E, selamun aleyküm aleyküm selam efendim. Hayırlı yayınlar. Ben 20 yıl önce her iki böbreğimden ameliyat oldum ve son 10 yıldır sağ böbreğimde bazen sancılar oluşuyor ve doktorlara gittiğimde gittiğime rağmen hiçbir şeyiniz yok diyorlar. Herhangi bir öneriniz var mı diye izleyicimizin sorusunu sizlerle paylaşmış olalım. <gülüyor> İzleyicimiz sanırım böbrek taşından herhalde muzdarip Aynen. olarak ameliyat geçirmiş. Evet. Tabii ki biraz önce de bahsettiğimiz gibi tekrar taşla karşılaşma riski var. Tabii ki böbreklerimiz önemli. Çünkü bazen e, herhangi bir bel kaydesindeki bir ağrı, işte bacağına vuran ağrı sanki oradaki sinirlerden kaynaklı bir ağrı. Bir insan e, tabii böbrekler önemli olduğu için buradaki olan hasar bazen geri dönüşü olmuyor. Dolayısıyla ilk başta bir ürloğa gitme ihtiyacı duyuyor. Hani böbreği bir net ortaya koyalım. Böbrekte gerçekten bir sorun var mı? Taş var mı? Met e, çalışmasıyla ilgili bir sorun var mı? diye başvuruyorlar. Haklı olarak tabii ki. Evet. E, orada net bir değerlendirme. Hani basit bir ultrasondan dediğim gibi dar halinden röntgen. Bazen hakikaten şüphede kaldığımızda tomografi de hani net bir şekilde ortaya koyuyor. Hani daha detaylı bir e, e, ürolojik açıdan yani böbrek açısından kontrolden geçmesini hani belki e, ultrasonla görülemedik bir şey varsa hani bir tomografi istenebilir. Evet. Ondan tekrar değerlendirip e, bu ağrının kaynağının acaba böbrekten mi olduğu veya bel kaydesi e, kas gruplarından kaynaklı bir ağrı mı net ortaya konulabilir tabii ki. Tabii evet. izleyicimiz muhtemelen her iki böbreğinden de Taş ameliyatı geçirdiysin tabii ki böbreklere karşı hassasiyeti de çok daha fazla. Hani bunu da evet. öngörmek gerekiyor. Evet dikkatli olmakta yarar evet, var. Evet. Çünkü biraz önce söylediniz diye özellikle taş e, oluştuktan sonrasında da ameliyat olsa da kişi tabii tekrarlanabiliyor. Ki. Bu durumda Maalesef. beslenme düzenimiz çok önemli diye düşünüyorum. Değil mi hocam? Evet şimdi bir kere en başta her zaman için söyledik e, suyu tüketmenin ne kadar yararlı olduğunu. Suyu hani, olabildiği kadar fazla tüketeceğiz. Şimdi e, özellikle sürekli taş dökmüş kişilere, adaylara, yani taş evet. adayı var, ailesinde var, hani kardeşinde var, hani riski var tabii ki. Yani günlük iki buçuk litre idrarımız çıkacak şekilde su alımımızı ona göre yapmalıyız. Evet. Yani biraz önce bahsettiğim gibi hani çaya şeker katma gibi ne kadar çok çay ve sıcak suyu karışım o kadar yaparsak ilk de o kadar tortu az evet. olacaktır. Dolayısıyla yani yarım bardak ya da bir litre de idarın dilüye ettiği aynı e, elementlerin aynı kimyasalların maddelerin dilüye ettiği durum var. Bir de bunu iki buçuk litre idrarda karıştırmak var. Evet. Yani bunu böyle düşünürsek suyun ne kadar önemli olduğunu e, düşünebiliriz. O yüzden evet. Yani bu iki buçuk litre, iki litre en azından en azından iki litreyi dar çıkaracak şekilde günlük hayatımızda suyu almalıyız. Tuz 
kullanmamalıyız. Tuz da çok önemli. Özellikle kalsiyum taşlarında bu yapışmaları sağlıyor. Evet. Bunlara çok değil. Yani çok abartılı gıdalar alıyorsak günlük hayatımızda eti, hayvansal gıdayı çok kullanıyorsak ürük asit taşı tabii ki bu hayvansal gıdaların en son ürünü vücutta atılımı ürük asitten oluyor. Evet. Bu ne kadar çok alırsak idrarımızda o kadar çok ürük asit metabolikleri olacak. Dolayısıyla ürük asit taşına aday olacağız. Yani bu böbrek bunu çok güzel e, kompanz ediyor ama işte bu kişilerde taş oluşmuşsa e, o zaman bu, biraz daha e, gıdalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bundan sonrası çok daha yani, önemli. Evet. Oksalat içeren gıdaları da mümkün mertebe azalmak gerekiyor vücut içerisinde işte çikolata. Yani bunun içine yeşil sebzeler falan da yürüyor ama bunları evet. tamamen kesin demiyoruz ama dengeli bir beslenme. Hani biri oturduğu zaman hani sürekli yoğurt yiyorsa, ediyorsa, her öğünde yoğurt yiyorsa veya her öğünde et yemesi gerekiyorsa, yiyorsa, evet. o zaman taş da oluşmuşsa bir sınırlama getirmesi gerekiyor tabii ki. Peki hocam özellikle limonun faydasını e, görüyor musunuz hastalarınızda? Evet, limonun gerçekten faydası var. Zaten limondaki sitrik asitten, sitrattan çıkıyor. E, e, üretilmiş yani sitrik asitten üretilmiş zaten bizim böbrek taşından engellemek için ilaçlarımız var. Yani bu oksalatın kalsiyumla birleşmesini engellediği için inhibisyon yaptığı için taş oluşumunu azaltıyor. Evet. Yani eğer ki başka bir sorun yoksa taşı da genelde gördüğümüz en çok kalsiyum oksalat türevi taşlardan bahsetmiştik zaten. Dolayısıyla evet. böyle bir iki tane iri limonu alıp bu iki iri limonu alıp bunu işte bir buçuk litre suyun içinde işte birazcık şeker katabilir. Bu kendi artık damak zevkine kalmış. Evet. Her gün bunu tüketmesinde hiçbir sakınca yok. Yani bilakis dediğim gibi bu dengeyi sağlamak. O zaman sağlamak limonata için. yapması ev usulü. Ev, ev usulü limonata yapması. Hiçbir şey olamadı o limonu yani bardağın su bardan aldığı suyun içine belli bir oranda sıkmasın ama o iki iri sulu limonu evet. bitirmesini öneririm ben şahsen. İki tane limon mu diyorsunuz? İki hocam? tane iri sulu limonu tüketmek ee, özellikle sürekli taş döküyor, taş hastalığı var. Hı hı. İdar pH'ine bakılmış, evet. bununla ilgili bir sıkıntı yok. Hani denge açısından ee, kalsiyum oksalat türevi taşlar daha çok diyelim. Evet. O zaman bunu kullanmakta Fayda var. var. Hı hı. E, taş yerinde kalsa acaba böbreğe zarar verir mi? Evet, yani çok güzel. muhakkak e, alınması gerekiyor mu? Ayşe Hanım çok güzel bir konuyu tespit ettiniz. Bazen böyle hastalar gelir işte A doktoru ameliyat dedi. İşte B doktoru bekleyelim siz bunu atarsınız dedi. C doktoru ya böbreğin içine oturmuş buna bir şey yapmayalım gibi böyle kafa karışıklıkları hakikaten oluyor. Evet. E, böbreğin içinde oturmuş taşımız olabilir. Evet. Buna çok hani kalsifikasyon filan da diyoruz. Böbreğin etli kısmı oturmuş. Yola çıkma şansı yok. Hı hı. Ee, herhangi bir enfeksiyon yapmıyor. Ona hani müdahale etmenin bir an takiplerini tabii ki e, yapacağız, edeceğiz. Evet. Ama ona müdahale etmenin taş kırmaya ya da bir ameliyattan anlamı yok. Ama böbreğin içine oturmamış, yola düşmüş, işte taşın 4 milimin altında kanalı müsait, hani onu dökelim kendilerinin dökmesine bir zaman tanıyalım. Evet. Tabii ki ağrı işi nasıldır, yaptığı meslek misin? Bunları da e, hesap etmek lazım kişiye özgü olarak. Hı. Bazen oluyor ki sürekli taş döküyor. Bizim dökemeyeceği dediğimiz taşlar yani bile bile bir tanesini kadar taşı dökmüş oluyor kendiliğinden. Evet. Yani hem kanal alışılıyor hem kendi artık nasıl olduğunu, ağrı ınısının biraz daha tolere edebiliyor. Yapabiliyorlar da bazen bizim dökemedi dediğimiz ama evet. hani şu bir aşikar yani bir santimlik taşıdan dökmemiz çok mümkün değil. İdar yolunda kalmış. Taş nerede kalmış ona göre müdahale. Böbrek içinde ise şimdi artık gerçi böbrek içinde de hiçbir e, işlem yapma daha doğrusu bir yer kesi yapmadan endoskopik olarak mevcut idar kanalından kendi idar kanalından böbreğin içine kadar girilip özel kırıcı lazer cihazlarla sadece taşı kırarak çıkarma, alma, toz evet. parçası haline getirme şanslarımız var. Evet, daha abi. hani evet. e, günümüzde çok daha modern teknolojiyle bir gün bile e, yatmasına gerek kalmadan e, işlemler gerçekleştirebiliyor. Taş kırma operasyonları yapıyoruz. Peki hocam, şimdi e, evet hocam özellikle kum 
İdarda kum gördüğü zaman acaba kişi yine stres olmalı mı? Nasıl dedi? Evet bu, bu da çok karşılaştığımız bir durum. Herhangi bir hekime gidiyor işte idar evet. tahli yapılıyor. İşte kalsiyum kristalleri Hı -hı. işte oksalat kristalleri gibi nitelendiriyor. Evet. Yani bunu yani taş oluşmamış. Yani taş öncüsü mü kabul edebilir miyiz? Evet kabul edebiliriz belki. Evet. Yani böyle partiküller hep bir araya gelip henüz daha taş çekirdeği oluşturmamış ama biraz önceki örnekte gibi böyle hafif tortular kalmaya başlamış. Evet. Yani bu da çok abartılacak, çok evhamlanacak bir durum yok. Suyumuzu yine arttıracağız. Bol bol su içeceğiz. Yani 3 litreyi arttıracağız. Demek ki az alıyorsak bunu alacağız. Evet. Yani tabii ki tesadüfen kum çıktı idrarında normal idrar telinde böbreklerde bir sorun var mıdır yok mudur diye işte ultrasona e, gerekirse tomografiye girmek gerekiyor zaten. Bunları bir önce yapmak lazım. Bunları yaptık sadece kum çıktı. Çok önemli değil. Evet. Çok önemli değil. Peki hocam şimdi e, ameliyat peki riskli mi diye bir sorun var özellikle size ama e, kişi biraz önce dediniz ya ameliyat olması gerekebilir taşın cinsine Hı -hı. göre, boyutuna göre. Evet, Boyut evet. en önemli noktalardan birisi. Aynen. E, acaba e, ameliyat riskli midir? Kişiler tedirgin olurlar mı diye size sormak istiyorum. Ama. Şimdi dediğim gibi ameliyat artık e, günümüzde çok daha e, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte e, çok daha e, alternatiflerimiz arttı. E, evet. Hastaya zarar vermeden, hastaya herhangi bir kesi e, açık ameliyat artık neredeyse yapmıyor gibi halde. Çok çok böbreği tamamen dolduran taşlar dışında. Evet. Onun dışında hep e, e, non-invaziv dediğimiz yani hastaya en az zahmet e, verecek e, seçeneklerde bulunuyoruz. Dolayısıyla böyle ameliyat olmasından falan korkulacak bir durum yok. E, kimi zaman idrar kanalından girip böbreğin içine kadar girip eskiden buna mümkün değildi. Böbreğin içine kadar girip taşı almamız kırmamız var. Eskiden küçük bir taş için açık ameliyat yapılıyordu. Çok daha bu kadar bir kesi yapılıp. Evet. Neredeyse çok büyük bir kes oluyordu böbreğe ulaşmak için özellikle arka bölgede olduğu için. Evet. Şimdi bunlar yok. Ee, aynı günde taburcu olma şansımız var ama tabii taşın durumu, kişinin durumu, dökebilme kabiliyeti, e, takipleri bunlara göre karar rahatlıkla böyle bir ameliyat olmasından çok endişe edecek bir durum günün şartlarında çok mümkün değil. Özellikle idrar yolu enfeksiyonu da böbrek taşıyla karşıla, e, karıştırılabiliyor mu hocam? Evet şimdi aslında böbrek taşının tanısını koymak kolay. Bazen böbrek içinde kalsifikasyon dediğimiz kireçlenmiş doku hani bu hı hı. kemiklerimize doluyor kireçlenme dokusu. Vücudumuzun evet. herhangi bir yerine dokuyor. Bunu bazen Taş diye nitelendirilebiliyor, karışabiliyor kimi zaman. İdaryolo enfeksiyon, yani bu ağrılar olabiliyor. İdaryolo enfeksiyonu da yanlar ağrı yapıyor. Bazen <gülüyor> mesandaki idrarın doğuştan kaynaklı böbreğe kaçışı olabiliyor. Reflü dediğimiz durumu idaryolunun reflüsü olabiliyor. Hani böyle evet. bir hadiseler sık sık idaryolo enfeksiyonu geçiren bir durum mudur? Hani bunu net ortaya konması, takibini devam ettirmesi lazım. Yani i̇lk başta taş deyip sonra yok demeleri daha çok herhalde böbrek içerisindeki o kireçlenmiş dokulardan kaynaklı olduğunu e, ihtimal veriyorum. Bu da e, enfeksiyonları belki sık ve de çocukluk çağında daha sık geçirmiş olabilir. Bu o suyu çek takiplerini devam ettirecek. Yani daha ayrıntılı bir takip gerekebilir. Evet. E, böbrek fonksiyonlarını ortaya konması lazım. Şimdi hocam süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hı -hı. Şöyle bir toparlayacak olursak. İzleyicilerimiz özellikle nelere dikkat etsinler? Bunları bir paylaşalım isterseniz. Şimdi, program başında da söylediğimiz böbrek taşı gerçekten yaygın. Hani ülkemizde de sıcak iklim kuşağında, sıcak iklim kuşağında daha çok, hani Güneydoğu bölgemizde daha çok böbrek taşımız var. Böbrek önemli bir organ. Evet. Dolayısıyla en ufak bir ağrımız olduğunda ilk olarak hani böbreğimize bir şey olmasın diye yurulaklara falan gidiyoruz. Haklı da yapıyoruz, doğru da yapıyoruz. Evet. E, dengeli besleneceğiz. E, ailemizde böbrek taşı varsa, bizde bir şey olsa, kardeşimizde yoksa bir kontrol edelim, bir check-up'tan girelim, check hani bir ultrason, bir idrar tahaline bakalım. Hani bir durumumuzu görelim. Evet. Ertaş oluşmuşsa, etmişse 6 aylık kontrollerimizi devam edelim. E, bol su her şeyden önemli. Yani evet. ilk yapılacak şey bu. Evet tuz kullanmayalım. Evet çikolatalı, kakaolu şeyleri Gaz içecekleri fazla tüketmeyelim. Da dengeli besleyelim, her şeyi dengeleyelim ama bir şekilde abartıya kaçmayalım. Evet. 
E, taş eğer dökmüşsek onun muhakkak analizini yaptıralım. Onun bir tipini öğrenelim. Buna uygun neler yapılabilir taşı azaltma için. Yani çünkü bahsettiğim evet. her şey yapmamıza rağmen taş yine bunlar dikkat etmemize rağmen e, taş yine oluşabilir. Evet. Ama bu süreyi uzatmak. Daha kısa sürede böbreğe zarar vermeden e, tespit edip tedavisini planlamak her şeyde çok daha önemli. O zaman teşekkür ediyoruz Rica verdiğiniz ederim. bilgilerden dolayı. Ben çok dolayı. teşekkür ederim.